O ex-prefeito de Santo André, cidade do ABC Paulista, foi assassinado em 2002. O publicitário Marcos Valério, condenado no Mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. O assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O processo corre em segredo de justiça. A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que, em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Uai, seu app de vídeos curtos.